ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളൊരു എസ്പെഷ്യലി ഒരു നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു വീഡിയോ ആണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ആറ് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് കാണും ആറല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് മന്ത് എങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങൾക്കൊരു റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് മാസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു സർക്കാർ ജോലി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയിങ് ചലഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അഞ്ച് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസം നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കയറിക്കൂടും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കാർ ജോലിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു റാങ്ക് ഫയൽ നമുക്ക് റാങ്ക് ഫയലിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു പ്രൈസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു എക്സാമും ഉണ്ട് സബ് എഞ്ചിന് നമ്മളൊരു നൂറ് മാർക്കിന് ഒരു എക്സാമും ആ ഒരു റാങ്ക് ഫയലും രണ്ടും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു പ്രൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ ചലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ഫയൽ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ചലഞ്ചിൽ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അത് എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ജോബാണ് സോ അത് ഓർക്കുക നമ്മളൊരു ഡിസംബർ സിക്സ് മുതൽ ഏപ്രിൽ എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ആ ഒരു അഞ്ച് മാസത്തെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ചെയ്തു പോവുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഡയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ റാങ്ക് ഫയൽ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ചലഞ്ച് ഡേ വൺ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലാരിറ്റി ഉള്ളൊരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കാണാൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കാണാൻ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഹോപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ജോലി കിട്ടും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം തന്നെ പോകും സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എൽ തരേജ വി കെ മേത്ത സാധ്വ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആകെ ഒറ്റൊരു പോ ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേ വൺ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആളുകൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അൺ അക്കാഡമിയിൽ ലൈവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിനക്കൊരു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണും ഓക്കെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി റാങ്ക് ഫയൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു റാങ്ക് ഫയൽ കിട്ടും
തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ബേസിക് നീഡ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പബ്ലിക് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവയർനെസ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതായത് ഈ ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് അതേ ഞാൻ സെൻറ്റൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഒന്നും പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് നിങ്ങളുടേതായ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ മലയാളം ആണെങ്കിൽ മലയാളം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ചുമ്മാ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേരള പോയി പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ടോപ്പിക്കും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ടേ ദ ഇൻവിസിബിൾ എനർജി ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ടു ഡു വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എനർജി ഒരു ഇൻവിസിബിൾ എനർജി അത് എന്താണ് അത് നയിക്കുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ഒരു ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വർക്കും ചെയ്യും അല്ലേ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ടു ഡു വർക്ക് അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജി ആണ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഒരു ഫോമിലോട്ട് നാനത്ത് ഒരു ഫോമിലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം കൺവേർട്ടഡ് ടു എനി അതർ ഫോം നമുക്ക് വേറൊരു ഫോമിലോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും പ്രീവിയസ്ലി ഇറ്റ് വാസ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് എ മാറ്റർ വിച്ച് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ടു ഡു വർക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു മാറ്റർ ആണ് അതെന്താണ് വെച്ച് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ടു ഡു വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർക്യൂട്ടുകൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഹൗ ഓവർ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സർക്യൂട്ട് നാത്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോയിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണം എന്താ അവിടെ ഒരു വർക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇലക്ട്രോൺ തീയറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു മോഡേൺ ഇലക്ട്രോൺ തീയറി ഇതൊക്കെ എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡേൺ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി എന്ന് തന്നെ ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് മീൻസ് ഓരോ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ വളരെ രസകരമായ രീതിയിലും ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഈ ഓരോ നിങ്ങളിത് വായിക്കുന്ന ഓരോ പോയിൻസ് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കില്ല ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങളത് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്തു പോകും ഓക്കെ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇലക്ട്രോൺ തിയറിയിലോട്ട് പോകാം പ്രീവിയസ്ലി ടു ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെവറൽ തിയറീസ് വാർ ഡെവലപ്പ് ത്രൂ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആൻഡ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ബിഹേവിയർ എമങ് ദം ദ വെൽ എക്സ്പ്ലൈൻ തിയറിയാണ് മോഡേൺ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി ഓഫ് മാറ്റർ ഓക്കെ ദിസ് തിയറി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റിസർച്ച് വർക്ക് ഓഫ് ദി ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയ സർ വില്യം കുക്ക് ക്രൂക്സ് ജെ ജെ തോംസൺ റോബർട്ട് എ മിൽ മില്ലിക്കൻ സർ ഏണസ് റൂ ദ ഫുഡ് ആൻഡ് നീൽസ് ബോ ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെയാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയറി അനുസരിച്ച് എവറി മാറ്റർ അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ടൈനി ഡിവിസിബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി അനുസരിച്ച് എവറി മാറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതെല്ലാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു ചെറിയ ടൈനി ഡിവിസിബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് മോളിക്യൂൾസ് ഈ മോളിക്യൂൾ എന്നെ വീണ്ടും മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് വെരി മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അതിനെക്കാട്ടിയും വെരി മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കി
എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി അനുസരിച്ച് ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പം മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ടു പാർട്സ് ഓൺ ആറ്റം ന്യൂക്ലിയസും എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയസും ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ആണ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ ന്യൂ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഔട്ടർ പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളുമ്പാണ് അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇനി ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ദ മാസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നിയർലി വൺ ബൈ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ടൈംസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് അടുത്തൊരു എം സി ക്യു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ദ മാസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നിയർലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വൺ ബൈ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ therefore the entire mass of an atom nu parayunathu it will constitute the nucleus of an atom aayirikkum appo nammude nucleus kaniyu nammude extra nucleus appo modern electron theory ningalku or idea or overall or idea kitti kaanum nammal adhi nammude cheriya rank file undaakkan vendi namukku kore points um kitti kaanum okay അടുത്ത് ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഒരു ആറ്റത്തിന് വെയ്റ്റ് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റേഷനറി പാർട്ടിക്കിൾസ് ദി മൂവ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഡെഫറെൻറ്റ് പാത്ത് ഓർ ഓർബിറ്റ് ഇൻ എ ഡിസിപ്ലിൻ മാന അല്ലേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് സ്റ്റേഷനറി അല്ല അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ദി മൂവ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും വരുന്ന മൂവ് ആണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പാത്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഓർബിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോറോർ ലെസ് എലക്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളൊരു സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതൊരു ഓർബിറ്റ് ആണ് കാണിച്ചത് സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ സെയിം സ്റ്റാറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ദർഫോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ആറ്റം ഈസ് ഹോൾ ആസ് എ ന്യൂട്രൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ സെയിം സ്റ്റാറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആറ്റം ആസ് എ ഹോൾ എന്താ പറയാം ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ടു നോ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ മാറ്റർ ഇറ്റ് സിംപ്ലി അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഒരു മാറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബിഹേവിയർ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കി പഠിക്കാം അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിന് അതൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടെ എടുത്തത് ടു ഡ്രോ ഒരു സിമ്പിൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എനി ഓർബിറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് റൂൾസ് ഒരു അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കണം എങ്കിൽ ചുമ്മാ കയറി വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എനി ഓർബിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ റിലേഷൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എനി ഓർബിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ റിലേഷൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ വേർ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ആണ് കൗണ്ടിങ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കാണും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കാണും സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കാണും തേർഡ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കനോട്ട് ഹാവ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് എയ്റ്റിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആവില്ല ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് കനോട്ട് ഹാവ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ്
ओके अब लास्ट ओर्बिटल इलेक्ट्रोणस वे दट द लास्ट ओर्बिट ऑफ एन आटम हाज मम एलक्ट्रोण बट सिल आटम हाज ओ वन इलेक्ट्रोण इन द लास्ट ओर्बिट अब फिफ्त ओर्बिटे अब नमें इनकम्लिट ओर्बिट में नहीं कूटी नोक कूटी नोक एत्र कम फोर्टी सवन आर नमुक कम लास्ट ओर्बिटल वाणा वर्ग फिफ्त ओर्बिटे वाणा पर अदर इनकम्लिट ओर्बिटा कट ऑक्टेट सचर पाल अब इनकम्लिट ओर्बिट है This electron of the outermost orbit has poor binding force with the nucleus and move freely from one atom to the other atom. Therefore, it is known as a free electron. Now, okay? So, this electron, outermost orbit, that is binding force, that is core of it. So, that is why we are talking about the atom and the atom. So, we are talking about the free electron. Okay? Understand? ओरों ने फोर्टी सेवन आने चला दो ओरों नमले ऐडी चुनो ओरों ने लास्ट जो फिफ्थ आमे ने नो अच्छे रेफ्री इलेक्ट्रॉन अल्ल अ दिगने अंदी अंदर बाइंडिंग फोर्स नो ला फोर्स को करवल इनकम्प्लीट ऑर्बिट टेल अप फोर्स को करवल अपन दिगने मूवी दोंड रीकी अब नमक देना तो बराय फ्री आटिंग ना मूवी दोंड मनसो अब फ्री इलेक्ट्रोन द इलेक्ट्रोण इन द ऊटर मोस्ट ओर्बिट हाज पुअर बैंडिंग फोर्स वित् न्यूक्लियस एंड मूव फ्रीलि फ्रम वन आटम टू अनद अट्ड दर् फोर इट ईस नोण आज फ्री इलेक्ट्रोण ओके इन अब ना स्रक्च ऑफ कोपर नि नोको कोपरु सिलवर इतने अटमिक नंबर नोक कोपरि अटमिक नंबर आत्र ट्वेंटी नयन अब नमें नमक नमुक ओर षेल को फस्ट से तेड्ड फोर्त ओर्बिटेट को इवेन और इलेक्ट्रोण ऊट मोस्ट ओर्बिटल अब फ्री इलेक्ट्रोण अब अलूमियम अलूमियम अटमिक नंबर तेटीन इवे टू ए वो अलग इतना लास्ट ओर्बिटेत्रो मक्सीम एलक्ट्रोण वे आवा अल लास्ट ओर्बिट पशे इवेत्रू ई इलेक्ट्रोणस वन अदा इनकम्लिट ओर्बिटा अब अद इलेक्ट्रोण ऑफ दि ऊट मोस्ट ओर्बिटे पशे ओणी वन इलेक्ट्रोण फ्री टू मूव फ्रम वन आटम टू अब ना फ्री इलेक्ट्रोण पर नोट कोपर अलूमें या सिलवर एक्सापि पर अल कोपर अलूमियम अब फ्री इलेक्ट्रोण और कॉन्सेप्त मनसा वे ना एक्सापि कहेंगे फ्री इलेक्ट्रोण मनस नमर कंक्लूशन पर एवरी मैटर ईस इलेक्ट्रिकली नेचर सिंस इट कंटेन चार्ज पार्टिकल सच इलेक्ट्रोणस प्रोटोणस अल एल मैटर एवरी मैटर इलेक्ट्रिकली नेचर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोणस प्रोटोणस अंडर ओर्डरी कंशन बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिंस एवरी आटम ऑफ दि बॉडी मेटीरियल ईस हावि द सें नंबर ऑफ प्रोटोणस इलेक्ट्रोण आमें इट ईस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल Each matter differs from the other since they have different atomic number and structure. An atom cannot have more than one free electron at the same instant. अलेओ ओरे आटे देने उन्हें लुकड़े more than one free electron at the same instant वारा मटिला. मतलब हमारे आलू में देने केस भी पारण्य. बच्चे मून इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ओर्बिट लौंडा. बच्चे आटे टाइम इंदा ना ओरे free electron मात्रे गाना तोल. But only one of them is free. आटे टाइम ओरे electron मात्रे में free आवत तोलो. अ दोर्ती क्या? Silver ना रे मो more conductive material आना. हमारे copper ने आलू में काटे more conductive material आना. Since in the case of silver and atomic structure हमारे कंडा रहनो. अरे fifth electron ना बराबर. Free electron ना बराबर fifth orbit लाना. तो हमारे loosely attached आना. Copper ना रे मो कंडा आलू में इतने काटे more conductive आना. अरे free electron ना बराबर. In case of copper, atomic structure में तो fourth orbit आ रही है. Okay? The aluminium is the poorest conductive material of the three, since in, the, in its atomic structure the free electron is in third orbit and is more rigidly attached to the nucleus. Okay. So this is our conclusions. Our modern atomic theory, and our textbook, and our why issue, our conclusion. So this is our points. So our rank file will mark it. Okay. Now we will take a look at the nature of electricity. We will say it has been observed that every matter in electrical nature, since it contains charged particles such as protons and electrons, we will say that the body is not neutral. We will say that the body is not neutral. It consists of the same number. of protons and electrons okay so some of the electrons are removed from the body so electron electrons nammude body nu remove aavaanengile avadu or endu deficiency of electron undav okay and the body attains a positive charge some of the electrons nammude body lot supply cheyanengil number of electrons endi koodum appo body attains edu charge aayirikkum negative charge positive charge negative charge appo endu aayirikku or charged body nu vacha edu or substance alle edu or body electricity neutral aanengile all the atoms of the body contain equal number of electrons and protons nammude or charged body nu parayunda okay नमुक या एक्सापि नोक चार्ज बॉडी नेगटीव चार्ज बॉडी हाउ वर्स वे सम इलेक्ट्रोण आर् डिटाच फ्रम दि बॉडी ए डेफिशी ऑफ इलेक्ट्रोण ऑकर्स अल नोकू वे सम इलेक्ट्रोण आर् डिटाच फ्रम दि बॉडी ना बॉडी इलेक्ट्रोण्स डिटाच आई अब डेफिशी ऑफ इलेक्ट्रोण अब कहना अवे ऐसी चार्ज आट विल अटीन पॉसीटीव चार्ज फस्ट फिगर नोकू पॉसीटीव चार्ज बॉडी आड़ इफ द इलेक्ट्रोण आर् सप्ले टू द न्यूट्रल बॉडी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण्स विल बी मोर दैन Uh, it's normal due share. Hence, the body attains negative charge. But now, today, all of this conclusion, now, today, by the body said to be charged positive or negative. In the base, all of our electrons, excess of electrons, all of the deficiency of electrons.
ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ബോഡിക്ക് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ദർ ഫോർ കൂളും ബീസ് യൂസ് എസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന കൂളുമ്പാണ് വൺ കൂളുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വാല്യൂ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം സിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വൺ കൂളുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ടു ഡു വർക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ടു ചാർജ് എ ബോഡി ടു വൺ കൂളുമ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമുല ഓർക്കാം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് കൂളുമ്പം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എന്താണ് ജൂൾസ് പെർ കൂളുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഓൾട്ടിന് നമുക്ക് ജൂൾസ് പെർ കൂളുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരിശ് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ ഓൾട്ട് ഈസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു ജൂൾ പെർ കൂളുമ്പ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി ടു ചാർജ് ബോഡീസ് ഈസ് കോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ വരുന്ന നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലോട്ട് എത്തി തുടങ്ങി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു മെറ്റാലിക് വയറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ലൂസ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ ഫിഗർ നോക്കൂ ലൂസ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രിഫറിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി പോസിറ്റീവ് ടെമ്പിൾ സെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെല്ലിലോട്ട് വരും ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ലൂസ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ ഓഫ് ദി സെൽ ദിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ദ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ വയർ ഈസ് ഫ്രം എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം ബി ടു എ ആണ് അല്ലേ അത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിൽ ഓഫ് ദി സെല്ലിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ടെർമിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സെല്ലൊക്കെ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ലോഡാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രയർ ടു ഇലക്ട്രോൺ തിയറി ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ് ദാറ്റ്സ് എം മാറ്റർ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ബിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫർ ഒരു മാറ്റർ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റർ അതൊരു ഫ്ലോ ചെയ്യും അത് കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ മാറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ദാറ്റ് ദിസ് മാറ്റർ ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഒരു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്നും ലോവർ പൻഷ് പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിൽ ഓഫ് സെൽ ദ ഫോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് സോ ഫേമിലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഇൻ യൂസ് ദർ ഫോർ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഫ്രം എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫ്രം എ ടു ബി ആണ് അല്ലേ അതായത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ ഓഫ് ദി സെൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിൽ ഓഫ് ദി സെൽ ത്രൂ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണൽ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതായത് നമ്മൾ നോക്കി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ടിന് മാനിറ്റ്യൂഡ് കാണാനുള്ള ഫോമിൽ ഉണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ക്യൂ ചാർജ് ടി ടൈം ചാർജ് നമ്മൾ കൂളുമ്പ് ടൈം ആൻഡ് സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഐ ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുത
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആകെ നമ്മൾ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റോം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടേ പഠിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അതൊന്നും ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ഷുവർ കിട്ടും ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ അത്രയും തിയറി നമ്മൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓരോ തിയറി നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിച്ചു ടെസ്റ്റ് വായിച്ചു റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ നമുക്കിതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ പോർഷൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫർദർ പോർഷൻസ് ഇനി പി എസ് സി ആഡ് അപ്പ് ആയാലും നമുക്ക് അതും പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഞാൻ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക റെഫർ ചെയ്ത് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ എക്സാം ഡിസംബർ തേർട്ടീൻ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വൺ എക്സാം ആയിരിക്കും ലൈവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അണ്ണ അക്കാഡമിയിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ എക്സാം നടത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പഠിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് കെ എസ് ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഓവർസിയർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാംസ് ഇനി വിളിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു റാങ്ക് ഫയർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സാംസും സിൻസ് നമ്മുടെ ഐ ടി ലെവലിലുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാംസിന് പോലും അത് ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഡിസംബർ ആറാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് പെർ ദി ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയാലും ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെ